സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വിത്തിൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വുഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഫോർ വിച്ച് ചാൻസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ടൈം തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഡേ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചാൻസ് വെച്ച് എത്ര ആ ചാൻസിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡേയ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡേയ്സ് മീൻസ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ടീയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതാം ഹിയർ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ മീൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇ ടി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എബോവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വെൻ ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ദി ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് എബോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ദി ബാലൻസ് ഫോമിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസ് മാറ്റി ഡെസിമൽ വാല്യൂലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാവും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ദി ബാലൻസ് ദി ബാലൻസ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഉള്ള ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ടു ബി റെഫേർഡ് ടു ദി ടേബിൾ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ദാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേബിളിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് വരും ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആണ് ഇനി പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫോർ നയൻ അല്ല പ
അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയേ മുകളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തേ ദറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഡിജിറ്റ് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ എവിടെയാണോ ടേബിളിലുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു വെൻ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ദൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ അപ്പോൾ വൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദിസ് ഇസഡ് വാല്യൂ ഇൻ ദി ഫോർമുല നമ്മുടെ ഇസഡിൻ്റെ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇസഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മയാണ് ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടിയുടെ വാല്യൂ ഡ്യൂഡേറ്റ് നമുക്കറിയില്ല ടി മൈനസ് ടി ഇയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടെൻ ടെൻ അല്ല സോറി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒക്കെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് ഈസ് ടി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും ദറ്റ് ഈസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ദർ ഫോർ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ദർ ഫോർ ദി പ്രോജക്റ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബിഫോർ വൺ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് വിത്ത് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സിന് ബിഫോർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ ആണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസിൽ പറയുമ്പോൾ ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ദി ബാലൻസ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ദി ബാലൻസ് എന്ന് എഴുതി ഓർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ദി ബാലൻസ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെഴുതണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ദി ബാലൻസ് എന്ന് എഴുതുക ഓർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ദി ബാലൻസ് എന്ന് എഴുതി ദറ്റ് ഈസ് ട്വൽ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ദി ബാലൻസ് ബാല
अब बालेंस सीरों पॉइंट नयन इन इंतजन ई सवन नयन सीरों सवन नयन ना टेबि ऐरिया नोक टेबि ऐरिया नेरते वालू पॉइंट ई सवन नयन अब अफ्टे वालू वन पॉइंट वण मिलते वालू पॉइंट सीरों सवन सो इसडि वालू पर एने कॉर फोर इसड ईक्वल टू एत्र कॉइंट वन सवन कॉइंट वन सवन अल क्यों नमें प्रोबिलिटी पर फिफ्टी पेर्सेंटेज लेस आयो नामे माइन वन पॉइंट वन सवन अब प्रत्येक श्रद्धि प्रोबबिलिटी पर फिफ्टी पेर्सेंटेज लेसानाणी नसडि वालू एपड़ी नेगटीव सो इसड ईक्वल टू माइन वन पॉइंट वन सवन ई इसडि वालू दर् फोर फोर्मुलाकू सर फोर इसड ईक्वल टू टी माइन टी इ डिवैड बै सिग्म दट माइन वन पॉइंट वन सवन ईक्वल टू टी वालू नमक माइनस टी इ दट थ्री हंड्रड्ड डिवैड बै हंड्रड्ड माइन हंड्रड्डी From here we get 183 is equal to t. Therefore, the time, therefore the project will be completed within 183 days with a 12.1 percentage chance. इधर आना हमारा problem.